Messenger room for online class? Paano? Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Shane Mendoza. And for today's video, ay pag-uusapan po natin on how to use Messenger Room for our online class. Yes, you heard it right. Pwede po natin gamitin ang Messenger Room sa ating klase sa pag-limit ng ating students. At ang maganda pa po dito ang Messenger Room is a friendly application na pwedeng magamit ng lahat. Why? Because it is easy to use. At ang maganda pa po dito is for free at wala pong time limit ang paggamit ng Messenger Room. At kung tatanungin mo ako kung ilan ang pwedeng makapasok sa Messenger Room, 50 people. Wow. Yes, you heard it right. 50 people po ang pwede na makain sa Messenger Room. And right now, tuturuan ko po kayo kung paano gamitin ng Messenger Room. Simula sa paano siya i-download sa iyong desktop hanggang sa paggamit. And I'm going to discuss to you the features of Messenger Room. Ituturo ko din po sa inyo kung paano mag-share screen yan, ng, ng PowerPoint presentation yan, using Messenger Room. Pero kung bago ka po sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button below and please don't forget to hit the notification bell para palagi kang updated sa aking videos. So, without further ado, let's get started. So, from Google, you will search for Messenger Desktop App. Ayan. And then, once na nandito ka na, double click this one. And then, para magkameron ka ng um, Messenger Desktop App, all you have to do is to click this one, Download for Windows. Yan. Ito naman po ay para sa mga wala pang Messenger uh, Desktop App. Ayan. So, since meron na akong um, app, yan, sa desktop ko, pupunta na ako doon. Um, this is uh, para maipakita ko lang sa inyo kung paano mag-download ng, ng Messenger App sa mga wala pa. Okay. Once na nakapag-download ka na, ganito yung icon yan. Ganito yung itsura yan. Okay, Messenger. So, double-click mo lang siya. Ayan. So, wait lang natin ng konting seconds. And, ayan, from the upper left corner, meron kang makikita na your room. Ayan, siguro. Wait lang natin. Eto. May makikita ka na your room. Click mo lang siya. And then, um, ito yung mga existing rooms ko na. Ayan, ito yung dalawa. So, since gagawa tayo ng bagong room, at para maipakita ko din sa inyo, I will click this one, create new room. Ito yung lalabas sa inyo, Shane's room. Click mo lang siya, room activity. And then, you can pick your activity. Yan. But of course, you can customize your messenger room. Pwede kang mag-add. Click mo lang itong uh, uh, plus button. And then, pili ka ng room activity mo. So, let's say for example, ang messenger room na gagawin ko is for cookery class. Since I am a cookery teacher, I will click this one. Ayan. And then, sa, ta uh, sa activity ko, uh, I will type, let's say, cookery class. Then, let's click done. Once na naging okay na siya, um, let's move on to who can discover and join to your classroom. Okay? So, kapag kinilik natin siya, ito yung makikita mo. Yan. Friends you invite and people with the link. So, sa ilalim naman is only friends you invite. So, para sa akin, mas safe din to. Friends you invite and people with the link. Para yung, yung mismong tao na if follow up mo or student if follow up mo, you can send them the, the link. And then, for them to be able na makapag-join. Yan. And then, after nito, 
you can schedule for later. Yan. Kapag enable mo to, yan. Ito yung lalabas, yung yung date and of course the time. So since I'm going to show you kung paano gumawa ng room, yan, i-click na natin to create room. Tapos, automatic yan yung lalabas sa inyo. So, if you have a group chat, yan, GC sa inyong klase, search mo na lang dito sa search box yung pangalan ng GC nyo. And, dun mo na lang isend. Yan. Pero kung gusto mo mano-mano ka or manually ka magsisend sa mga bata, let say you have a 15 students, edi 15 na tao yung isa-search mo dito. But, sabi ko nga, if you have a group class, or group chat rather, dun mo na lang isend para lahat sila um, ma, ma, ma receive agad nila. Okay? So, eh, dito naman, you can invite sa messenger room mo using the link. So, pwede mo siyang i-click. Yan. And then, link copied and then, paste mo doon sa sesendan mo. Alright? So, once na okay na, nakapag-invite na tayo. Next, ang gagawin natin is join room. And then, let's click again, join room. Ayan. So, ganito po yung itsura ng messenger room. Ayan. Ayan, hello po. Ayan, nakita nyo na ako. So, ayan, ganyan mismo yung itsura ng, ng messenger room. But, of course, bakit ako lang yung mag-isa dito? Kasi wala kong in-invite. Okay, wala kong in-invite. Kaya mag-isa lang ako. Pero kapag um, uh, kinilik mo yung join room, ayan, nakapag-invite ka, automatic um, masasendan yung sinendan mo ng link, yung in-invite mo and automatic, uh, once na kinilik nila yung link, papasok sila dito. So, since ako lang dito, ako lang yung makikita nyo. Okay? So, explain ko muna sa inyo yung features na meron dito sa messenger room. So, eto naman ay, etong copy link button, let's say, minakalimutan ka na nasendan kanina, nung mag invite ka, you can click this copy link and then, ipipaste mo dun sa asesendan mo ng link. Tapos, dito naman sa baba, ayan, uh, dito kung gusto mo mag-turn off ng video, ayan, and kung gusto mong mag-turn on ulit, ayan, para bumalik. And then, dito, kung gusto mong mag-mute or unmute, and then, this one is end call. Tapos, dito, from the left side, ayan, dito sa ilalim, makikita mo yung control mo as a host ng messenger room. Click mo lang siya. Again, yan, meron tayo ditong copy link. You can copy this and paste dun sa sesendan mo. At ito yung maganda, you can lock the room. Let's say, ang ina-expect mo sa class mo is 15 students and kompleto na kayo, you can lock the room at para wala nang makapasok na iba. Yan, you can lock the room. And then, dito sa people tab, makikita mo yung people, yung, yung list of names ng attendees mo sa messenger room. So, kapag kinilik ko siya, ako lang. Mag-isa lang ako. Yan. Balik tayo. Dito, makikita mo sa pinakailalim ang settings and security. When we click this one, um, allow everyone to screen share. Okay lang ba sa'yo? Ayan. And then, ito is uh, end room remove all members and disable link so once na kinil uh, kinilik mo tong um, end call automatic yan ma, ma -re remove lahat ng members at yung yung ginamit mo na link madi disabled na hindi na pwedeng gamitin okay so done okay na tayo dito sa part na to and next dito naman yan Ah, pwede tayong mag-change ng background para naman mas conducive to learning, ba? Yan, mas kaaya-aya tingnan. Ah, you can click this one, itong may smiley. Once na kinilik mo to, meron ditong um, three tabs. We have effects, backgrounds, and lighting. So, yan, dito sa effects, ayan, sorry, nakadata lang ako, kaya medyo mabagal. Yan, nandito yung mga effects na pwede natin gamitin. Yan. And uh, dito naman sa backgrounds, ito yung usually na ginagamit ko. You can click this backgrounds and yan pwede kang mamili ng gusto mong background. Oh, let's say for example, ito. Yan sunny apartment, yan. Automatic magcha-change yung background ko. Let's say ito, color for colorful apartment. So kung saan mo gusto, yan. 
Yun yung piliin mo. Ayan. And then, dito sa lighting, ayan, dito, pwedeng mag-change yung effects, yung color nung, nung, nung face mo, yan, ng camera mo. So, ayan. Pero, if I'm not mistaken, kapag kinilik mo yung, yung lighting, automatic, mawawala yung um, background mo. So, isa lang ang pwede mong piliin dito sa three tabs na to. So, ito yung original ko. Ayan. Tapos, ito, kapag uh, kinilik mo, ayan, ganyan yung mga pwedeng maging color. So, once na okay na tayo dito, dito naman tayo sa baba. Ayan, dito tayo sa ilalim. You can share your screen. Okay? You can share your screen and makikit dito naman dito sa uh, pinakailalim ng right side. Makikita mo, you can full screen or makikita mo dito yung device settings, yung camera mo, yan, ano yung ginagamit mo, yung webcam ba, microphone, and audio output, yan, pwede dito yan, makikita. And report to Facebook, yan, if you have any um, concern. And this one, ito, isa to sa lagi ka nagagamit, pinakamahalaga when you are going to share your PowerPoint, you're go if you are going to share uh, from YouTube, yan, from any application. So, we can click this one, share your screen. Pwedeng your entire screen, makita ng lahat. Yan, pero parang, para mas okay, ba? Para mas um, presentable, mas organized. Pwede tayong i-click na lang natin tong application window. When we click this application window, uh, makikita mo dito lahat ng active na uh, application mo. Yan, yung open, yung bukas. Okay? So, let's say I am going to use my PowerPoint presentation. Yan, nag ako dito. And let's say, ipepresent ko to. Yan. Ipepresent ko tong PowerPoint presentation. All I have to do ay, ang una natin gagawin kapag magpepresent ng presentation, is slideshow muna natin to. Click slideshow. So, yan. Yan yung lalabas niya. Yan yung lalabas dun sa screen Okay, sa so monitor mo. Pero hindi pa po tayo nag-share screen, okay? Click lang natin, balik tayo dito sa Messenger. Click mo tong share screen, then balik ka sa application window. Click mo to, PowerPoint slideshow. So once na kinilik mo siya, click mo share. Automatic 'yun yung makikita ng bata. Ayan. Kung ano yung naka-present dito, ito din yung makikita ng bata. All right. So Pag ni-next mo siya, yan, kung ano yung nandito, yan din yung makikita nung, nung attendees mo, nung viewers mo. Yan, check natin kung nabago dun sa screen or monitor ng bata. Pwede mo siyang ma-check, balik ka lang sa messenger. Yan, ganyan yung itsura niya. Tapos, ito pa, good news. Yan, good news. Pwede kang mag-share ng screen, tapos nakikita nila, nakikita ka nila. Wow. Yan, while you are discussing, while you are presenting your screen. So, paano? Balik ka lang dito. Yan, dun sa slideshow. Then, you can click, or click this one, presenter layout. Tapos, yan, pwede mong i-click to, picture in picture. Yan, para makita ka. So, yan. Ayan, nakikita nyo. Diba? Kita ako dito. So, tingnan natin kung dito, kita ako ng bata. Ayan. Kita ako ng bata, right? So, next naman, presenter layout. Pwede naman ang piliin ko this one. Dito, um, dito sa picture-in-picture, picture, kung ano yung background ko, yun din yung nakikita. Pero dito sa the rest, left, center, and right. As in, yung, yung face ko lang, Ako lang yung kita. Okay? Yung background ko, hindi kita. Kaya ako, mostly, ito yung ginagamit ko. Yan. Let's say, itong left. Tingnan nyo. Ako lang yung nakikita. Hindi kita yung background ko. Right? Ito naman, sa corner, eh, uh, center, rather, and then, sa right. Yan. So, ganyan po yung magiging itsura ko. Uh, kapag nag-represent ako. Yan yung kagandahan. Na, isa din sa Um, nagustuhan ko when using messenger room. So, kung gusto natin makita um, yung, yung, yung itsura ko dun sa side or dun sa smartphone or ng, ng bata, 
Sige, itry natin. Let's click this one. Copy link. Yan. Click ko siya and then isesend ko siya dito din sa kapatid ko. Yan. Let's say I'm going to to send the link. Yan. Dito sa messenger. And then I will paste this one. Ipipaste ko lang yung kinapi ko. Once na send ko siya, Yan, ipapakita ko din sa inyo yung screen na kung wari na student ko. So, ganito po yung itsura ng uh, messenger link kapag nasend sa JC or um, PM po yan sa students. So, kapag ganito yung na-receive, ganito po yung lalabas, join with video or join without video. So, again, ito po ay screen, okay, ni student or yung pinagsenda ng link. So, ang gagawin po, let's say, join without video. So, titingnan natin paano ba nakikita si teacher ni student. Yan, sa messenger room. Dito na po natatapos ang ating video tutorial. Kung nakatulong po ito sa'yo, please don't forget to comment, like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. See you on my next video. God bless!